fruto es para los miedos que es el Codiaeum variegatum Ahora, ya está. Este es la, el croto de, de las floristerías, el que tenemos en casa muchas veces. Sí. Yo no estaba segura, pero porque esta no había hecho nunca la asignatura, pero me puse a buscarlo. Digo, ah, pues es el croto de, de, la, de siempre. Y luego estas son las flores del croto. Sí. Y bueno, es para el miedo, pánico terror, eh, que es un miedo ancestral de la memoria de la especie humana, o sea, no es un miedo de una cosa de ahora, sino a veces que tienes miedo y no sabes tampoco el origen, ni el por qué, ni nada, entonces hay miedos que son heredados de, pues eso, de tus ancestros o de, del hombre en general, ¿no? entonces es para todo tipo de miedo, tanto de origen conocido como desconocido, cualquiera que sea su intensidad y también para la inhibición y las fobias. Yo, por ejemplo, esta sí que la suelo poner cuando hago flores, pues al final siempre testo de las flores del alba a ver si hay alguna, porque trabajan a otro nivel, ¿no? Y el croto muchísimas veces te da que la pongas, porque es, cubre todos los miedos, ¿no? Pero en su origen es eso, eh, pues ancestral, ¿no? Entonces a veces lo que produce miedo pues es eh, la percepción del contenido del inconsciente colectivo, que es la suma de todas las experiencias malas de los miedos que nuestra especie ha tenido desde su origen, desde el primer hombre, pues han ido dando miedo diferentes cosas a los hombres, eso se ha ido transmitiendo ¿no? a lo largo de las generaciones, entonces hay como si fuéramos un almacén de miedo eh, que todos compartimos y hay veces que tienes y no sabes de qué. En el origen, pues sería miedo a, la subsisten o sea, a no subsistir, miedo por la supervivencia, pero luego eso pues eh, se ha ido transmitiendo a través de la memoria de las células y este miedo que tenía su origen en la preservación de la especie pues con el tiempo se ha ido convirtiendo en otros miedos no pues el miedo a cosas materiales o a perder las cosas o el perder a las personas o un miedo inespecífico ¿no? eh, con una gran carga de ansiedad entonces bueno, ¿cómo es la planta? pues es un tallo eh, grueso es leñoso, eh, como le sí, como madera, ¿no? Y luego al cortarlo sale un látex blanco irritante. Entonces, yo eso no lo, no, pone, no lo ponía en ningún sitio, pero digo, bueno, si sale un látex de la personalidad, un líquido irritante, ¿qué quiere decir? Pues que tú en la personalidad tienes un contenido oculto, pero irritante, o sea, molesto. Eh, ahí puede haber algo de la asignatura interesante, ¿no? Bueno, las hojas pues son en forma de lanza y son alternas que pueden ser de color del verde al amarillo al rojo, que es lo bonito también de la planta. Y estas son las flores. Son como estrellicas blancas. No he puesto nada ya de la asignatura de las flores, porque con los conocimientos que tenemos, pues se puede deducir, eh, pues se puede deducir cosas. Otra flor en forma esférica, ¿no? Entonces, en la esfera, pues eh, todas las propiedades que ya sabemos de la esfera y de, del círculo. Eh, bueno, el color amarillo. Eso es lo que estoy mirando, porque no sé si lo que tiene es el polen... Eh, o no sé, o los pétalos son lo que... No, no tiene pétalos. No sé. Es que parece el, que sea... Lo, lo rojo eso parece que sean los sépalos. O sea, lo que... Y luego los pétalos. Es que hay flores que no tienen pétalos. Bueno, pues entonces esto ya lo dejo a vuestra deducción. Eh, la forma esférica, el color amarillo. Eh, bueno, espera, estoy viendo yo, mira, las que hay detrás, esos son los sépalos, pero también es redondo, o sea, es como si fuera un, una cereza, digamos. Sí. Entonces, pues mira, ya hay que investigarlo. 
Eh, bueno, es una planta que necesita mucha humedad, tanto en el suelo como en el ambiente. O sea, es de interior, pero con mucha humedad, o puede ser también. Pero claro, aquí en el exterior no creo que le fuera bien porque no... Entonces, eh, tampoco, menos de 16 grados no tolera tampoco. Y es una planta originaria de Malasia. Y se recomienda cuando, aparte del miedo este ancestral, pues cuando el miedo te produce alteraciones funcionales, sobre todo digestivas y circulatorias. Pues taquicardia, hipertensión, colon irritable, hormigueos, entumecimiento. Eh, cuando, sí, por ejemplo, personas que... Hay personas muy sensibles con el colon, ¿no? En cuanto tienen algún problema, pues enseguida ya diarreas, etcétera, ¿no? Pues en ese caso estaría indicada. Y lo que produce la esencia es que esta carga de miedo ancestral, que está en la memoria celular, pues la va atenuando, ¿no? Y también la idea de que algo malo va a pasar, la incertidumbre, eh, lo que hace es atenuar. Y eh, favorece los pensamientos positivos, que en esto tiene común con el ajo, y elimina los negativos. Entonces, eh, también la identificación con la, esta percepción que tenemos de las memorias celulares. Y luego también es protectora frente a agresiones psíquicas. Entonces, pues en la medida que nos va liberando del miedo, pues nos hace sentir más libres. Porque el miedo nos esclaviza realmente, ¿no? Porque te impide hacer cosas y te tiene ahí como encogido, ¿no? Y atado a ti mismo 